जी सर सिक्स पॉइंट टू पॉइंट वन वन राइट ओके दैट दैट वेर वी लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग दी गवर्नेंस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वी हैड एक्चुअली टॉक्ट अबाउट टेन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी वेन वी लेफ्ट वी वर डिस्कसिंग फेज गेट एंड अदर डिसीजन पॉइंट रेव्यूज एंड इवन दिस हेडिंग विच इज अ बिट लेंथी we did cover three four slides and right now i am starting it right from the beginning of this phase gate and as you remember what we talked about program governance board has to review the program at certain key decision points and those key decision points are our phase gates now these reviews have to be conducted at such places where something needs a decision where some uh, components have completed or they are to be initiated uh, you see it is very difficult to have a review on the beginning and end of every component although we do have that as well but this phase gate review from the program point of view would be generally placed at those points where most of the components are in some kind of a concluding phases are finished or some new components have to be started soon after so this can be a decision point where we can approve those which have completed and we can initiate those who are to start so uh, i will give you an example of uh, uh, if you look at uh, the government programs uh, even in uk or usa or wherever even in pakistan they have got a mechanism which is very different from the project life cycle every project can devise and select their own life cycle whereas government is running a number of programs simultaneously now they cannot go by every project to have their review set with them so what they do is they establish standardized gateways and in uk they call it gateway review process gateway review process you see this is very close to this name of phase gate but they call it gateway gateway review process and for that they have defined certain standard points where these gateway reviews will be conducted they have got a number of gateway reviews from gateway 0 1 2 3 and so on and uh, you know uh, you see like in program we uh, have to go down to the benefit realization and sustainment and even transition level therefore program does not just finish by the conclusion of the components similarly program does not does not just start when you give the charter so the story of program has started much before with a uh, lot many other things the mandate is been created feasibility is and business cases and all that so they have set up their reviews that when all the selection process for the program is completed and it is decided that the program is to be done that is taken as one complete phase in uk they call it gateway review zero and when uh, the program planning and everything is done and they want to get it approved uh, then there is phase one and so on and so forth anyways uh, keeping that thing in mind we are trying to say here that yes we do want to get the seek the approval of every completed component and we want to get every new component initiated through uh, the governance board but the phase gate is generally the program life cycle this is defined by the program life cycle and wherever according to the program life cycle a phase of a program is concluded that is the point where we put the phase gate 
and we will not let program manager proceed further into the next phase until and unless he clears all items of phase one. So whatever has concluded till now has to be reviewed and passed and only then um, he will be given permission to initiate his next phase. Remember, we are not talking about the project phases. These are the program phases and these program phases are controlled by the governance board. They enable governance to approve or disapprove the passage of a program from one significant phase to another and to review and approve any required changes to the program. So that is basically the purpose. But you see, from project, we have promoted ourselves to a higher level of responsibility here. Program Governance Board may request phase gate updates of a program progress at times that would support the review of maybe whenever they want to uh, do the strategic alignment of their program due to any reason with the intended goal of both the program and the organization. You know, this might be a requirement from the organization side that there is certain, you know, um, alignments have changed or maybe of the strategic alignment of the organization has changed and they want to check if the program will still remain in strategic alignment the current status or it has to be changed or they might have grown certain doubts about the strategic alignment of the program they want to check it so in that case also they may request a phase gate update outcomes of a program component activities to assess the actual realization of program benefit and the potential need to adopt the program plan in response to such outcomes. So, uh, they, uh, again, wherever the need is, they, they this may be, uh, may be required. Risk that the program faces to ensure that the level of risk remains acceptable to and provide opportunity for the program governance board to assist in responding to risk. You see, all these points we are discussing, uh, whenever there is a phase gate, Keep these points in mind. Check the strategic alignment. Look at the benefit the program components are giving. Uh, see if it is uh, re realizing as per uh, as per your plans. Look at uh, the program risks. Review the program risks. And next is program resource needs and organization commitment and capabilities. As we said before, the resources must be made available. This is the responsibility of governance board as per the plan approved by them. And lastly, they should also check the stakeholder satisfaction. Now, although the phase gate phase, phase gates are already defined, we know when a phase gate will occur, but governance board may ask phase gate updates anytime. Updates mean well, whatever has been approved till last phase gate you want to get information beyond that at any point in time so that can be done but as far as the phase gates are concerned they are established already we know where the phase gate will occur and at that specific point there will be a uh, uh, mechanism uh, of having the governance board check the progress of the program Okay. Other decision point reviews may be held to support the decision making needs of the organization. As I said, uh, these are not the only decisions. Yes, they are the major decisions, phase gates, but other decision points reviews may be held and for that matter, whenever there is a need for a decision, program manager will escalate the issue to the program governance board. These reviews may include program reviews held in support of portfolio management or budgeting processes. These could be for any reason. Any higher reason could dictate certain reviews, but that would be in addition to that. Through the conduct of these reviews, the program governance board has the opportunity to confirm its support for continuation of the program as defined. So, as I said, governance board wants to always remain in touch with the reality how the program is progressing from all the aspects 
it's not only from the point of view of the program governance but it is also aligning it to the strategy looking at the uh, support from the portfolio and the finance and budgeting and all those concerns and if you do them they have to make certain decisions these reviews can be instrumental and on top of that we can even have the phase gate updates which could be any time alternatively the program governance board may initiate or support recommendations for adaptive changes to the program strategy or plan to improve the program's ability to pursue and deliver its intended benefits so even if the program uh, governance board is not asked for a decision still program governance can do its own analysis and it can give some instructions or recommendations to the program manager to flexibly align himself with the program uh, align uh, ch uh, bring changes to his program strategy as if the intended benefits can be optimized so so pursuing that ability is also you know uh, governance board can do that at times phase gates and other decision point reviews may result in terminating of the program for example when it is determined for any number of reasons that the program is not likely to deliver its expected benefit cannot be supported at the investment level or should no longer be pursued as determined in a portfolio review these are some of the examples where you may decide the governance board may decide to terminate the program we are already aware that if portfolio manager decides that he cannot uh, the the current program is no more top priority is no more in the priority where, where he wants to uh, uh, align with the strategic objectives and maybe due to the portfolio manager's decision this program can be withheld can be stopped or completely terminated moreover the, we have uh, few more reasons if the program is not delivering the expected benefits or we do not have investment to pursue this program any further so there could be any number of reasons due to which a program can be terminated and that's also done on phase gate this is better to do it in phase gate although program governance board have all the authority to do it any time they can terminate a program any time but it is a good practice that the termination if required must happen on a phase gate review on a you know phase gates as i said are predefined so if program has to be terminated they should wait for the phase gate if if it, if it is not a emergency to terminate the program they should wait for the phase gate to occur and after having approved whatever has been done so far they can decide to terminate the program this way the things would be properly locked otherwise if we terminate the program right in the middle of two phase two phases uh, uh, sorry right in the middle of a phase then that phase will never be validated and when we restart this uh, program if at all we restart this program then we have to redo this last phase from the beginning the frequency of program reviews and the specific requirements of those reviews may reflect the autonomy given to the program team to oversee and manage the program now this is very interesting that how many phase gate reviews are happening how much uh, governance board is interacting with you regarding these kind of decisions you see if the program governance board uh, has given most of the delegations to the program manager the need for phase gate reviews to happen very often is no more there although we still have, will have the phase gates but we have delegated most of the work to the program manager and we are asking him to make his own decisions in that case uh, you know this frequency will be less but again if the program is of a very sensitive nature then naturally governance board would like to have more interaction and more control over the program therefore the frequency will be increased 
So this all has to be decided beforehand and this has to be designed in such a way that phase gate uh, gates are properly defined, you know, naturally taking in account the sensitivity and the complexity of the project and the level of control program board needs to exercise on the program. Organization's expectations for program governance board review would be detailed in the program plan or the program governance plan. We have already talked about that governance plan could be part of the pro program management plan. This was one option. And we also said there might be a possibility that program governance plan is a separate document. It is separately maintained. It is also a possibility. So whatever the case is, the organization's expectations about the program governance are basically, you know, placed in uh, the program governance plan or the program management plan, if the program governance plan is part of the program management plan. The program governance board's approval is usually required prior to the initiation of individual component of the program plan, particularly for the initiation of new component projects or programs to the extent that the initiation of a project component requires the introduction of additional governance structure that are responsible for monitoring and managing the component and the form commitment of the organization resources for its completion. So we do understand that every component of the program needs to be approved by the governance board in the beginning and passed by the governance board at the conclusion of that component. Although the program life cycle we just talked about and the phase gates are generic in nature, they are predefined, but still the responsibility of getting approval of every component in the beginning and at the end should be there. And why, why it is required? It is because number one, the governance structure we are, we are having enforced, the component which is starting new might need to have some additional characteristics and or some additional mechanisms in engaged in the governance structure of that component. So maybe you know a kind of a permission is to be sought due to the need and requirement of that program. Moreover, once we get it approved by the governance board, then governance board takes on the responsibility because it has not approved it. So governance board is not responsible for ensuring that organizational resources are committed for that portion of the component. So I don't want to be, you know, exactly very firm on that, that this, uh, this is only the phase gates where, where uh, this uh, approval process happens, but this approval of components has to be done again has can be delegated to the program manager if program governance board decides only to come on the phase gates and phase gates are not covering all the component starts and ends in that case probably either if the more control is required either the uh, the governance board will have extra reviews or they will delegate it to the program manager to decide the program manager frequently acts as a sponsor when seeking authorization for the initiation of these components. Now, this is interesting to note that governance board has taken up most of the responsibilities or you can say all of the responsibilities of the sponsor. And we have already discussed that it might be possible that governance board for not, not very complex program could be composed of, a one, of only one person and that is the sponsor. So whether it is one person or a whole governance board, if there is a requirement to be uh, to have someone in between and there is no one in between that is the project, project program sponsor the program sponsor acts like a sponsor in that case when he is seeking certain kinds of authorizations for the initiation of these components mm -hmm. so uh, this may look a bit complex but when you get involved in doing these things you can form your rules. These are not very strict rules that you have to follow. Actually, you see, 
in all these points we are discussing it is giving you options you can do it this way or that way so whatever suits you the best you should apply that but but at least try to follow the good practices given in this standard but naturally this is not a template and this is not scarily going to fit in your program all the time governance approval of the initiation of a new program component generally includes developing modifying or reconfirming the business case of the component every component will have its own business case so either it is being developed a new a fresh it is being modified from a previous version or we are not making any changes we are just reconfirming that the business case is still valid ensuring the availability of resources to perform the component so at the time we are allowing this component to start we are also ensuring giving a firm commitment that the resources required for the work of the component will be provided ji ji shan ji shan sir ji sir question ye hai ki jo projects hai under the program ji ji उनका जो है गवर्नेंस बोर्ड वो प्रोग्राम मैनेजर होगा जो पीएम बॉक मेथोडोलॉजी है उसके मुताबिक जो प्रोग्राम मैनेजर है वो इस केस में उन प्रोजेक्ट्स का स्पॉन्सर है बिल्कुल सही और वहां पर अगर आवाज रहा करेगी आवाज कट गई आपकी थोड़ी आखिर में से जी सर वो ये जो अगर जो प्रोजेक्ट है अंडर द प्रोग्राम उनके में अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी तो उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोग्राम मैनेजर से अप्रूवल लेगा बिल्कुल लेगा लेकिन आप मेरी एक बात जरा बड़े गौर से समझ लीजिए यहाँ पर मैंने ये कहा कि जो प्रोग्राम का गवर्नेंस बोर्ड है वो कंपोनेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम हर कंपोनेंट प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने में वो इन्वॉल्व होगा ओके कंपोनेंट प्रोजेक्ट के फिनिश करने में वो इन्वॉल्व होगा मतलब उसका चार्टर जो है वो बुनियादी तौर पे यहां से आ रहा है इजाजत उसकी यहां से अच्छा आप आप तरफ चले जाइए प्रोजेक्ट की तरफ प्रोजेक्ट गवर्नेंस की तरफ प्रोजेक्ट गवर्नेंस में प्रोग्राम मैनेजर इज गोइंग टू बी दी यू नो गवर्नेंस बॉडी आप स्पॉन्सर ना वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट की इजाजत नहीं दे सकता वो प्रोजेक्ट के अंदर जो फेजेस हैं उनके फेज गेटों को देखेगा मतलब प्रोजेक्ट गवर्नेंस विल लुक आफ्टर द फेज गेट्स ऑफ द फेजेस ऑफ कंपोनेंट प्रोजेक्ट्स। उनकी फेजेस को शुरू या खत्म करने की इजाजत देने की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोग्राम मैनेजर के पास जबकि प्रोग्राम के कंपोनेंट को शुरू या खत्म करने की जिम्मेदारी गवर्नेंस बोर्ड के पास एक लेवल डाउन जाते हैं क्वल They all are equal to be treated, and in के ऊपर फैसला किसका चलेगा गवर्नेंस बोर्ड कंपोनेंट है ना जो चीज कंपोनेंट है प्रोग्राम के जितने कंपोनेंट है उनके शुरू या खत्म करने का हुक्म नामा इजाजत नामा गवर्नेंस बोर्ड प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड देगा प्रोजेक्ट की फेजिस को शुरू या खत्म करने की इजाजत प्रोग्राम मैनेजर देगा या प्रोजेक्ट स्पॉन्सर देगा सही लेकिन सर अब ये ना कि अगर एक प्रोग्राम के अंडर सब प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो जो सब प्रोग्राम है वो भी एक प्रोग्राम है इन इन व्यू अब उस प्रोग्राम को भी एक गवर्नेंस बोर्ड तो चाहिए होगा वो अब टोटली जस्ट एक प्रोग्राम मैनेजर को अपनी गवर्नेंस बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकता देखिए बात ये कि जो सब प्रोग्राम है उसको आप ट्रीट कीजिए कि दिस इज समथिंग लाइक अ प्रोजेक्ट कंपोनेंट प्रोजेक्ट जैसे होता है उस तरह की चीज है लेकिन जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसका गवर्नेंस बोर्ड एज सच रिक्वायर्ड नहीं होगा उसमें जो उस सब प्रोग्राम का मैनेजर होगा 
वही उस उन सारे क्या कहते हैं अंदर के प्रोजेक्ट जो उसके हैं उनका स्पॉन्सर होगा इसका मतलब है उनके डिसीजन सारे वो देगा लेकिन जो प्रोग्राम सॉरी सब प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने और फिनिश करने की इजाजत आएगी गवर्नेंस बोर्ड से इसी तरह जो कंपोनेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू करने और खत्म करने की इजाजत आएगी गवर्नेंस बोर्ड से या कोई और कंपोनेंट्स भी अगर एग्जिस्ट करते हैं प्रोग्राम के अदर कंपोनेंट्स उनको भी तो तमाम कंपोनेंट पहले तो ईयर मार्क कर लेना आप कहें जी मेरे पास तीन किस्म के कम्पोनेंट है एक सब प्रोग्राम है एक कॉम्पोनेंट प्रोजेक्ट है और एक अदर कंपोनेंट्स हैं जिसमें ऑपरेशनल वर्क ऑफ ऑफ द प्रोग्राम आ जाता है तो ये सारी चीजें जो हैं ये से कि इस तरह के 25 आइटम एग्जिस्ट करते हैं आपके प्रोग्राम में इन 25 आइटम्स को शुरू करने और खत्म करने की इजाजत इसकी इसके बिजनेस केसेस प्रेजेंट करना इनके चार्टर लेना ये सब कुछ आपने गवर्नेंस बोर्ड से करना है अब जो 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 बंदा इनका इंचार्ज है हर एक आइटम का हर एक कंपोनेंट का वो आ, उसको चलाएगा और उसका बॉस कौन हो जाएगा प्रोग्राम मैनेजर मतलब उन सारे कंपोनेंट्स का स्पॉन्सर प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम मैनेजर उसके अंदर जो एक लेवल डाउन के जितनी चीजें हैं उनको ये मतलब उनकी इजाजत ये देगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब प्रोग्राम के नीचे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है सब प्रोग्राम के नीचे अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट और फिनिश करने की इजाजत प्रोजेक्ट सॉरी प्रोग्राम मैनेजर देगा बात समझ आई नहीं जी सर अब जो है वो मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ एक प्रोग्राम के अंदर अगर प्रोजेक्ट और सब प्रोग्राम्स हैं उन दोनों की जो गवर्नेंस बॉडी है वो सेम होगी और उस गवर्नेंस बॉडी का मतलब है प्रोग्राम मैनेजर जो सब प्रोग्राम है उसको गवर्नेंस बॉडी उस तरह से नहीं चाहिए जिस तरह से प्रोग्राम की होती है बिल्कुल तो वहां उन्होंने कहा कि जी गवर्नेंस बोर्ड बना लें लेकिन अब इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है उसके नीचे तो वहां पर सिंगल स्पॉन्सर से काम चल जाएगा ठीक है अच्छा जी इसके बाद हमने ये बात की थी कि जी इंडिविजुअल कहाँ थे हम इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डिफाइनिंग आर रिकनफर्म इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी फॉर मैनेजमेंट परसूड ऑफ कंपोनेंट जो कंपोनेंट अलाउ किया जा रहा है उस कंपोनेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटेबिलिटीज के कौन कौन लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे इंश्योरिंग द कम्युनिकेशन ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू दी स्टेक होल्डर्स एंड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट भी आ गई और फिर इंश्योरिंग दी स्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपोनेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम लेवल क्वालिटी कंट्रोल प्लान और इसकी हमने बात की थी कि अगर ऐसा रिक्वायर्ड है अगर तो हर कंपोनेंट ने अपनी अपनी क्वालिटी करनी है सबके पास अपने अपने स्टैंडर्ड हैं और मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम है और इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है अक्रॉस दी प्रोग्राम तो फिर तो वो खुद ही करेंगे लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर एक एक ही स्टैंडर्ड या प्रैक्टिस क्वालिटी से रिलेटेड एक से ज्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें उनको प्रोग्राम लेवल के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल प्लान बनाना पड़ेगा उसे इंश्योर करना कि अगर कंपोनेंट लेवल है तो कैसे स्टेब्लिश होगा और अगर प्रोग्राम लेवल है तो वो हमारा कंसर्न बन जाता है जो प्रोजेक्ट कंपोनेंट लेवल है या प्रोजेक्ट लेवल है वो तो जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर या कंपोनेंट का जो भी इंचार्ज होगा वो उसकी जिम्मेदारी में आता है कि वो अपना क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म खुद ही बनाए लेकिन अगर कॉमनैलिटी है अगर कोई आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अक्रॉस दी प्रोग्राम डू टू कॉमनैलिटी कि ये चीज इधर भी है उधर भी हो रही है तो उस सूरत में आप ये काम भी करेंगे प्रोग्राम लेवल का क्वालिटी कंट्रोल प्लान भी बनाएंगे उसके अलावा जनाब ऑथोराइजिंग दी गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू ट्रैक दी कम्पोनेंट प्रोग्रेस अगेंस्ट इट्स गोल्स ये तो हमारा सबसे जरूरी काम है हम उसको देखना चाहते हैं कि वो कर क्या रहा है उसकी प्रोग्रेस क्या जा रही है और उसके लिए हमने मीट्रिक्स भी बनाए थे के भी बनाए थे तो वो फिर गवर्नेंस बोर्ड वो चीज यहाँ पे देखेगा तो ये सब अप्रूवल्स हैं जो इनिशिएशन के वक्त प्रोग्राम कंपोनेंट अपने जेन में रखता है 
अप्रूविंग कंपोनेंट इनिशिएशन एंड ट्रांजिशन ये जनाब इससे अगली हेडिंग है फेस गेट के बाद वाली यहां हम बात करने लगे हैं कि कंपोनेंट की इनिशिएशन और ट्रांजिशन कैसे होगी उसका अप्रूवल कैसे होगा ये फेस गेट नहीं है ये फेस गेट नहीं है ये है जब एक कंपोनेंट शुरू हो या खत्म हो तो हमने कहा था ना कि स्पेसिफिकली हर कंपोनेंट के शुरू और खत्म होने की इजाजत गवर्नर बोर्ड से लेनी पड़ेगी लेकिन फेज गेट में हमने क्या कहा था फेज गेट में हमने ये कहा था कि जेनरिक गेट्स हमने प्रोग्राम लाइफ साइकिल के हिसाब से बना दिए और उनको ऐसे बनाया जाए ऐसी जगह पे गेट रखा जाए जहां ज्यादातर कंपोनेंट खत्म हो रहे हों उस वक्त तक के ताकि उन सब का हिसाब किताब यहां कर लिया जाए इसके अलावा हमने कहा था फेज गेट जो है अगर दो फेज गेट्स के दरमियान में कहीं मुझे कहीं जरूरत पड़ती है अपडेट लेने की मैं वो भी ले सकता हूं लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था कि हर कंपोनेंट की इनिशिएशन के ऊपर तो रिव्यू करना जरूरी है और उसके खत्म होने पर भी करना जरूरी है तो ये उसकी ट्रांजिशन के वक्त और उसकी इनिशिएशन के वक्त जो कंपोनेंट्स के साथ है वो डीलिंग इसकी यहां ये भी जिम्मेदारी गवर्नेंस बोर्ड की अलहदा से है The approach used in managing activities within the component is generally dependent on the specific nature of the component. For example, component projects should be managed according to the principles and practices of the project management. ये बात तो हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि program management जो हम पढ़ रहे हैं वो तो program के लिए है ना जो component projects हैं they are still governed by the PMBO के तो इसका मतलब है कि component projects पे PMBO के के स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाई हो रहे हैं वाइल कंपोनेंट प्रोग्राम्स जो कि सब प्रोग्राम्स हैं शुड बी मैनेज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स डिफाइंड इन डिस्क्राइब इन दिस स्टैंडर्ड क्योंकि वो प्रोग्राम का सब प्रोग्राम है लेकिन है तो प्रोग्राम ही तो वो प्रोग्राम के हिसाब से होगा तो सिर्फ ये है कि उसको मैनेज करने के लिए पीएमबीओ के को मद्देनजर रखना चाहिए गवर्नेंस बोर्ड को और जब सब प्रोग्राम्स को मैनेज करे तो वो फिर प्रोग्राम वाले स्टैंडर्ड सारे और यही असूल जो है आप नीचे की तरफ ट्रांसलेट कर लेंगे यही वहां पे अप्लाई हो अपॉन इनिशिएशन ऑफ अ न्यू कंपोनेंट ऑल प्रोग्राम लेवल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड डीलिंग विद द कंपोनेंट शुड बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस टू द अफेक्टेड कंपोनेंट जब भी हम उसे इनिशिएट करते हैं तो हम तमाम चीजों को अपडेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को ताकि कोई चीज जो है वो इनिशियल प्लान में कुछ और लिखा था लेकिन अब जो चीज फाइनल हो रही है वो तो अब हो रही है तो उस वक्त रिकॉर्ड कर ली जाए अप्रूवल ऑफ बाय द प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड इज जनरली रिक्वायर्ड जनरली क्यों कहा है इसने फॉर क्लोजर एंड ट्रांजिशन उसकी वजह यह है कि अगर अब वैसे तो जरूरी है लेकिन अगर डेलीगेट कर दी उसने ये बात प्रोग्राम मैनेजर को तो फिर उसको वो खुद उसको क्लोज या ट्रांजिट कर सकता है लेकिन जब भी वो देगा ये पावर उसको प्रोग्राम मैनेजर को तो उसको क्लियरली डिफाइन करेगा कि भाई क्लोजर के वगैरह ये चीजें चेक कर लेना ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट प्रोग्राम स्पॉन्सर में आल्सो अप्रूव कंपोनेंट क्लोजर ये मैंने अभी जो बात आपसे की कि अगर उसे डेलीगेट की गई है ताकत तो वो फिर कर लेगा खुद ही ये ऐसे ही है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूजर एक्सेप्टेंस नहीं होती यूजर एक्सेप्टेंस का मतलब तो बुनियादी तौर पर तो यही है कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो यूजर खुद आके उसे चेक करता है और उसे एक्सेप्ट करता है लेकिन अगर यूजर आपको डेलीगेट कर दे कि जनाब जब चीज बन जाए तो ये चेकलिस्ट है इसके तहत चेक कर लीजिएगा अगर सब चीजें इसके मुताबिक हो तो मुझे एक्सेप्ट है डेलीगेट कर दिया उसने आपको कि आप यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग खुद ही कर लें तो इस तरीके के साथ ये डेलीगेशन का मामला है रिव्यू ऑफ एनी रिकमेंडेशन फॉर द ट्रांजेक्शन एंड क्लोजर ऑफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट जनरली इंक्लूड्स पहले हमने इनिशिएशन की बात की थी कि उस वक्त हमें किन चीजों को जेन में रखना चाहिए और इसका रिव्यू करते हुए जब क्लोज हो रहा है प्रोजेक्ट जब ट्रांजिशन हो रही है क्लोजर हो रहा है उसका तब हमने किस बात का ख्याल रखना है आप पहले तो ये देखें कि आया कि जो बिजनेस केस था इसका ये उसके मुताबिक हुआ भी है कि नहीं हुआ है कन्फर्मिंग दैट द बिजनेस केस फॉर द कंपोनेंट हैज बीन सफिशियंटली सेटिस्फाइड आर दैट फर्दर प्रसूट ऑफ द कंपोनेंट गोल्स शुड बी डिसकंटिन्यूड एक बात तो यह है कि जो ऑब्जेक्टिव थे वो बाय लार्ज पूरे हो गए हैं बिजनेस केस के मुताबिक काम हो गए क्योंकि बिजनेस केस भी एक तरह का अंदाजा ही है ना कि हमारा हमारी फिजिबिलिटी हम बना देंगे जी ऐसा इम्कान है कि ये चीज ठीक हो जाएगी और फिर से इतना फायदा होगा 
तो अगर तो निस्बतन उस जैसा कुछ हो गया है तो तो ठीक है और अगर नहीं हो और पाया तो फिर क्या हमें उसको करने के उस मकासद को हासिल करने की या जो बिजनेस केस ने कहा है अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि इसके बेनिफिट्स की बात हम बिजनेस केस की बात करें कि बिजनेस केस के मुताबिक अगर कोई कमी रह भी गई है तो ये फैसला करें कि आया के उस उनको पूरा करना है अचीव करना है या हमारा जो बेनिफिट है वो रियलाइज हो गया है कहानी खत्म हो गई है तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए एंश्योरिंग अप्रोप्रिएट प्रोग्राम लेवल कम्युनिकेशन ऑफ द कंपोनेंट क्लोयर टू द की स्टेक होल्डर प्रोग्राम लेवल के ऊपर ये कंपोनेंट खत्म हो गया है ऑल द कंसर्निंग स्टेक होल्डर मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट इट Ensuring component compliance with the program level quality control plan. अगर करने की जरूरत थी तो अगर आपने पहले ये कहा था कि प्रोग्राम लेवल की क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है तो फिर देखें कि आया कि वो अप्लाई भी हुई है कि नहीं हुई है असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोग्राम लेवल लेसन लर्न एज अ कंसिक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपोनेंट इन ट्रांजिशन तो ये जो लेसन लर्न हमने इस हासिल किए उनको कलेक्ट करें और उसका कॉन्सिक्वेंस देखें और आइंदा के लिए रिकॉर्ड करें कंफर्मिंग दैट ऑल अदर एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉर प्रोजेक्ट आर प्रोग्राम क्लोयर एज डिटेल इन पी एम बी ओ के गाइड एंड दिस स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिवली हैव बीन सेटिस्फाइड कोई ऐसी चीज तो नहीं आपने की जो बैड प्रैक्टिस हो इधर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पी एम बी ओ के आर द स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट अगर ऐसी कोई चीज है तो ये कन्फर्म करें कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है और इन चीजों के बाद आप इसको क्लोजर दे सकते हैं फाइनली द प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड अप्रूव रिकमेंडेशन फॉर द क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड कंफर्म दैट कंडीशन वारंटिंग प्रोग्राम क्लोजर एज पॉसिबली डिफाइंड इन द प्रोग्राम चार्टर आर प्रोग्राम प्लान हैटिस्फाइड एंड दैट रिकमेंडेशन फॉर क्लोजर ऑफ अ प्रोग्राम आर कंसिस्टेंट विद द करंट ऑर्गेनाइजेशनल विजन एंड स्ट्रेटेजी तो मतलब हमारे मकासद पूरे हो गए जिसके लिए काम शुरू किया था वो भी हो गया ये कंपोनेंट जिस काम के लिए था ऑर्गेनाइजेशन के विजन और स्ट्रेटजी के मुताबिक हो गया सो वी आर ओके विद इट और इसका मतलब है कि कंपोनेंट की इनिशिएशन और ट्रांजिशन दोनों सक्सेसफुली अपने कंप्लीशन को पहुंच गए अल्टरनेटिवली प्रोग्राम मे बी टर्मिनेटेड बिकॉज चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी और एनवायरमेंट हैव रिजल्ट इन डिमिनिश्ड प्रोग्राम वैल्यू और नीड ये पहले हमने बात जैसे की थी कि बीच में भी खत्म हो सकता है ये तो हमने ऑफिशियली उसे कहा जी ठीक ठाक काम करके खत्म हो रहा है लेकिन अगर बीच में कहीं खत्म करने की जरूरत पड़ती है जिसकी तीन रीजन आपको पहले बताई थी तो उसको बीच में भी खत्म किया जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ फॉर टर्मिनेशन क्लोजर प्रोसीजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड मतलब ये नहीं है कि आप हमें एमरजेंसी में क्लोज करना पड़ रहा है तो जी जल्दी जल्दी भागो जहां से तो ये जितनी बातें इसके आप पीछे लिखी गई है क्लोजर प्रोसीजर्स के अंदर ये ये चेक करनी है आपने ट्रांजेक्शन के वक्त तो ये फिर भी चेक करनी है अगर सडन टर्मिनेशन भी हो रही है तब भी आपने इन सब चीजों को चेक करना है जिस हद तक चेक किया जा सकता है प्रैक्टिस इन प्रोसेस कॉमनली यूज फॉर टू कंडक्ट प्रोग्राम क्लोजर आर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 7.1.3 ये जनाब लाइफ साइकिल वाला है उसमें क्लोजर की जब बात आएगी वहां इसकी बात होगी अगला टॉपिक है जी हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम गवर्नेंस और प्रोग्राम मैनेजमेंट वट इज हाउ डू दे इंटरक्ट मेरा ख्याल है बहुत हद तक तो हमने इन चीजों को डिस्कस कर ही लिया अब हमें प्रोग्राम गवर्नेंस और प्रोग्राम मैनेजमेंट के दरमियान काफी वाजे तौर पे एक रिश्ता सा नजर आने लग गया है कि क्या चीज इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है क्या प्रोग्राम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कब कब इन दोनों ने इंटरक्ट करना है काफी हद तक थियोरेटिकली हमें बात समझ आ गई आप जरा देख लेते हैं कि एक्सप्रेसिटी क्या है ये कहते जी एस्टेब्लिशिंग एन अप्रोप्रिएट कोलेबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम गवर्नेंस एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू दी सक्सेस ऑफ प्रोग्राम डिलीवरिंग द बेनिफिट डिजाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन यू सी इट इज सच एंट्रिकेट रिलेशनशिप प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड इज टेकिंग ऑन सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब वो रिसोर्सिस भी इंश्योर कर रहा है वो आपके ऊपर नजर भी रख रहा है सब कुछ कर रहा है और प्रोग्राम मैनेजर की भी उसे इनपुट की जरूरत है प्रोग्राम मैनेजर को उसकी तरफ से रिसोर्सेज की जरूरत है इजाजतों की जरूरत है डिसीजन मेकिंग की जरूरत है दिस इज सच एंट्रिकेट रिलेशनशिप कि अगर तो प्रोग्राम को सक्सेसफुल करवाना है तो इन दोनों को अपने अपने फराइज सही सही अंजाम देने पड़ेंगे प्रोग्राम मैनेजर रिलाई ऑन प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड मेंबर्स टू स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन ऐसे हालात पैदा करें जो प्रोग्राम के लिए ठीक हो 
that enable the effective pursuit of program and to resolve the issues masail hai to uska decision le that inevitably uh, inevitably arise when the need of their program conflict with the needs of other program projects and ongoing operations activities ab baat hai ki program to apne program ko dekh raha hai agar koi aise masail hai koi aise conflict hai jo ke kisi aur program ke sath resources ka koi masla kisi aur project bahar ke project ke sath kisi operation ke sath तो इन मसाइल को हद हल करने के लिए जो फेसिलिटेशन की जरूरत है जो मदद की जरूरत है जो हैंड होल्डिंग की जरूरत है वो बुनियादी तौर पे गवर्नेंस बोर्ड जो है इस काम के लिए मौजूद है इस्टेब्लिशिंग कोलेबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड एंड प्रोग्राम मैनेजर इज ऑल्सो क्रिटिकल टू दक्सेस ऑफ दर्गेनाइजेशन क्योंकि बेनिफिट ने जाना तो ऑर्गेनाइजेशन को है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये जरूरी है कि गवर्नेंस बोर्ड और प्रोग्राम मैनेजर एक लाइन में है प्रोग्राम मैनेजर एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट मैनेजिंग दर्सूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एज ऑथोराइज बाई द गवर्नेंस बोर्ड तो एक रिश्ता तो एग्जिस्ट कर ही रहा है सो ऑथोराइजेशन हुक्म इधर से आना है काम इसने करना है और वो उसका अकाउंटेबल है तो लाजमी बात है अगर मैं किसी चीज का अकाउंटेबल हूँ तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि हर स्टेप के ऊपर मैं किसी को इन्फॉर्म करूं किसी से हुक्म लू किसी से हिदायत हूं तो वो जो हिदायत मैंने लेनी है उसके लिए क्योंकि जिम्मेदारी मेरे सर पे है अकाउंटेबिलिटी सारी मेरे सर पे है एज अ प्रोग्राम मैनेजर तो प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड जो है वो मेरे लिए लाइफ लाइन है मेरे तमाम मसाइल का हल है वेन डूइंग सो अ प्रोग्राम मैनेजर एज्यूम अ स्ट्रेटेजिक रोल सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्रोग्राम गवर्नेंस फंक्शन इट because the program manager is responsible and accountable for ensuring that program pursues the organizational strategic imperative to agar aap organization ki strategy ke sath itna intimately linked ho rahe hain to iska matlab hai aapka role to governance matlab ke jaisa hi ho gaya utni hi importance ho gayi aapki thus the relationship between the program manager and member of the program governance board should be grounded in mutual pursuit of shared organization goals and shared responsibilities for ensuring that the goals are sustainable and can be efficiently and effectively realized sincerity is required hum jo ek generally ek approach hoti hai ki bhai apna kaam karo aur kisi tarah se time pura karo aur niklo yahan se wo kaam yahan nahi chalega kyunki humne sustain karwana hai जो चीज हम करके जा रहे हैं हमने पूरे दिल के साथ उसकी काम को करना है और इस तरह से करना है कि आइंदा भी इसके फवायद आते ही रहे तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को सामने रखना है तब कहीं हमके बेनिफिट रियलाइज होंगे और जो सस्टेन करेंगे तो जिम्मेदारी जो है वो इन चीजों के दरमियान में फिर आ जाते हैं कि इंडिविजुअल रोल जो प्रोग्राम गवर्नेंस से रिलेटेड है प्रोग्राम गवर्नेंस स्ट्रक्चर are best defined in a manner that is specific to the needs of each organization and the requirements of the program so program governance structure jo hai wo ek to aapki organization ki umangon ka tarjuman hai aur dusra aapke program ki requirements ko bhi pura kar raha hai to governance structure aisa hona chahiye jo upar se organization ke sath aur niche se program ke sath aisa link banaye jo ke na sirf ehsan ho balki wo aligned bhi ho दोनों की तर्जमानी कर रहा है द आइडियल प्रोग्राम गवर्नेंस मॉडल केयरफुली कंसिडर द प्रोग्राम एंड द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स इन विच इट इज परसूड हाउ एवर विद इन ऑर्गेनाइजेशन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम गवर्नेंस एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट फंक्शन ऑफन इज मैनेज बाई असाइंड की रोल्स टू इंडिविजुअल्स हु आर पार्ट ऑफ दोज फंक्शन एंड हु आर रिकोगनाइज एज इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर सो जो प्रोग्राम मैनेजर का फंक्शन है वो ये अलग लोगों को मिला हुआ है प्रोग्राम गवर्नेंस अलग लोगों को मिला हुआ है और इनको अलग अलग जिम्मेदारियां हैं दोनों की ऑल दो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट बड़ा इंटीमेटली करते हैं लेकिन इसकी जिम्मेदारियां प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड की कुछ और है और प्रोग्राम मैनेजर की कुछ और है और ये दोनों एक दूसरे से अलाइन भी है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस गेम के पहले तो आपका आ जाता है जी प्रोग्राम स्पॉन्सर अब प्रोग्राम स्पॉन्सर का रोल हमने यहाँ काफी टोन डाउन कर दिया प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड की रोशनी में लेकिन फिर भी मैंने आपसे ये बात कई बार कही कि प्रोग्राम स्पॉन्सर बीच में है 
क्या ऐसा भी मुमकिन है गवर्नेंस बोर्ड ही एक बंदे से पे मुश्तमिल हो और वो प्रोग्राम गवर्नेंस हो ऐसा भी मुमकिन है कि प्रोग्राम स्पॉन्सर एज सच ना मौजूद हो और कभी कभी प्रोग्राम मैनेजर ही प्रोग्राम स्पॉन्सर की वर्दी पहन लेता हो सो so, कुछ भी हो प्रोग्राम स्पॉन्सर का रोल तो एग्जिस्ट करता है सो द प्रोग्राम स्पॉन्सर इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर चैंपियनिंग दिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स टू द प्रोग्राम एंड फॉर इंश्योरिंग द प्रोग्राम सक्सेस आप ये नोट कीजिए कि जो बंदा जो गवर्नेंस बोर्ड बैठा हुआ है वो तो फैसिलिटेशन के लिए बैठा हुआ है ना वो तो सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए बैठा हुआ है वो खुद अपने कफ चढ़ा के तो नहीं आ जाएगा लड़ने के लिए लेकिन वो जो काम उसने करने हैं उनको करने या करवाने के लिए जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मतलब अगर फैसिलिटेशन करवानी है उसको जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो ये प्रोग्राम स्पॉन्सर है प्रोग्राम स्पॉन्सर आपके प्रोग्राम का चैंपियन है आपके प्रोग्राम के हक में तकरीर करेगा तो ये करेगा आपके प्रोग्राम के लिए लड़ेगा तो ये लड़ेगा आपके लिए रिसोर्सेज लेके आएगा तो ये आएगा तो इसका मतलब है भले गवर्नेंस बोर्ड का डिसीजन हो लेकिन आपका जो लीडर है या जिसने एक्चुअली वो फैसिलिटेशन या सपोर्ट आपको डिलीवर करनी है वो प्रोग्राम स्पॉन्सर होगा प्रोग्राम स्पॉन्सर का रोल जो है इट्स फ्रीक्वेंटली इज फिल्ड बाय एन एग्जेक्टिव मेंबर ऑफ द प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड उसी गवर्नेंस बोर्ड में से ही एक बंदा होता है ये हमने पहले भी कहा था कि प्रोग्राम स्पॉन्सर एग्जेक्टिव रोल है बड़ा रोल है और लाजमी बात है कि अगर गवर्नेंस बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो गवर्नेंस बोर्ड में ही वो होगा बल्कि मैं यहाँ पे कोट करूंगा प्रिंस टू को प्रिंस टू जब इन बोर्ड की बात करती है तो वो ये कहती है कि जो भी स्पॉन्सर होता है वो हमेशा प्रोजेक्ट गवर्नेंस बोर्ड हो या प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड हो जो किस्म का भी गवर्नेंस बोर्ड है उसका हिस्सा होता है एक बात दूसरी बात वो उसको लीड कर रहा होता है ये भी लिखा हुआ है प्रिंस टू में कई जगह पे कि इट इज प्रेफरेबल दैट द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या प्रोग्राम स्पॉन्सर शुड बी लीडिंग दैट बोर्ड लेकिन लीडर कोई और अगर उससे भी सीनियर बंदा है और हो सकता है तो वो होगा ये जो बोर्ड होता है इसमें तीन किस्म के लोग ये भी मैंने आपसे पहले कहा था तीन किस्म की पार्टीज इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं कस्टमर के एलिमेंट हो सकते हैं ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको एंड यूजर कस्टमर उनके एलिमेंट हो सकते हैं और इसके अलावा जिन लोगों से आपने आगे काम करवाना है सब लेट करके वो कॉन्ट्रेक्टर्स या वेंडर्स हो सकते हैं So, इन तीनों का अगर कम से कम एक एक रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है तो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोग्राम बोर्ड वुड बी थ्री एंड आउट ऑफ दीज थ्री द पर्सन रिप्रेजेंटिंग आर ऑर्गेनाइजेशन या परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द लीडर एंड नॉर्मली दैट इज द स्पॉन्सर तो स्पॉन्सर लीड द बोर्ड मगर फिर वही बात आ जाती है कि जरूरी तो नहीं है कि हमने मिनिमम भी रखना है हो सकता है कि आप कहेंगे जी कस्टमर के तीन बंदे मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं हमारे तो तीनों कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करने के तीन बंदे वहां से आ गए हमारे जनाब जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं फाइनेंस से बजटिंग से एक बंदा आ गया एक अपना स्ट्रेटजी से बंदा आ गया एक आपका ये स्पॉन्सर भी आ गया दूसरी तरफ से जो आपके वेंडर्स हैं वो भी चार किस्म के डिफरेंट वेंडर हैं उनका एक एक बंदा आ गया तो दिस कम्स आउट टू बी अमेटी ऑफ टेन टू ट्वेल्व पीपल और इस टेन टू ट्वेल्व पीपल में जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं उनमें से कोई लीड करेगा प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड को और अगर प्रोग्राम स्पॉन्सर ही सीनियर मोस्ट है तो वो लीड कर लेगा सो so, ये जनाब सीनियर रोल है इन डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके बाद इतनी ताकत होनी चाहिए जो भी लीड करे या ऐसा इंफ्लुएंशियल बंदा होना चाहिए स्पॉन्सर के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके या कम अज कम उनको इन्फोर्स करा सके हु इज पर्सनली वेस्टेड इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जिसके अपने मतलब दिस प्रोग्राम शुड बी क्लोजेस्ट टू हिज हार्ट वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है उसके पास ताकत भी है या वो ताकत वालों को जानता भी है और उनसे वो काम करवा भी सकता है इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन द प्रोग्राम स्पॉन्सर एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड अब ये मैं नहीं कह रहा ये पी एम बी ओ के ये आपकी प्रोग्राम मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड कह रहा है मैंने तो आपको जो कोर्ट किया था वो प्रिंस टू से किया था तो चेयरपर्सन प्रोग्राम स्पॉन्सर होता है होना चाहिए लेकिन मैं ये देखता हूं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि नॉर्मली स्पॉन्सर जिस बंदे को बनाया जाता है वो सीनियर मोस्ट नहीं होता और प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड में कई दफा उससे भी सीनियर लोग मौजूद होते हैं 
तो उसमें फिर क्या करते हैं कि उसको बना देते हैं लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सबसे ज्यादा चैंपियन तो ये है तो इसकी स्टेक ज्यादा है सबसे तो प्रॉब्ली अगर इसको बनाया जाए तो बेहतर है फिर आ जाते हैं जी आपके गवर्नेंस बोर्ड के मेंबरान प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड मेंबर्स आर दोज इंडिविजुअल्स हु आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर ऑथराइजिंग एंड ओवरसीइंग द प्रोग्राम ये बात हमने देखी है पहले प्रोग्राम मैनेजर जो है इज जनरली द इंडिविजुअल रिस्पांसिबल फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ द प्रोग्राम इंटरेक्शन विद द गवर्नेंस फंक्शन इसकी जिम्मेदारी है सेटिंग अप एंड मैनेजिंग द प्रोग्राम एंश्योरिंग इट इज परफॉर्मड अकॉर्डिंग टू द प्लान ensure that the program goals and objectives remain aligned with the overall strategic objectives of the organization or kuch organizations mein this role may be referred to as the program leader naam ki baat hai naam aap koi bhi rakh sakte hain kuch organization kuch kehti hai kuch kehti koi koi organization kuch aur kehti hai lekin naam ki baat to hai aap kuch bhi naam rakh le lekin kabhi kabhi log confusing name rakh lete hain अब प्रोग्राम मैनेजर का रोल तो जैसे मैंने बता दिया कि ये है अब वो कहते हैं कि एजाइल मैनेजर चीफ एजाइल मैनेजर भाई उस एजाइल की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी ना तो वो रोल कुछ थोड़ा बदल जाता है या तो कहें कि आपने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का अब हम एजाइल ऑर्गेनाइजेशन है और अब हमारी सारी जो मैनेजमेंट जितनी भी होनी है प्रोजेक्ट प्रोग्राम की वो एजाइल तरीके से होगी तो फिर प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम मैनेजर नहीं रहेगा उसका नाम कुछ बिल्कुल ही कुछ और होगा और उसकी जिम्मेदारियां भी बदल जाएंगी हम तो ये बात कह रहे हैं इस वक्त कि अगर यही जिम्मेदारियां हैं और आपने उसे प्रोग्राम मैनेजर नहीं कहा कुछ और कह दिया तब ठीक है लेकिन अगर नाम चेंज करने से रोल भी चेंज हो रहा है तो फिर आपको वो भी अलाउड तो है लेकिन उसके लिए फिर पूरी मेथडोलॉजी ही चेंज करनी पड़ेगी पूरा मैकेनिज्म ही चेंज करना पड़ेगा in the context of the program the project manager role generally refers to an individual responsible for oversight ye to humne baat kar li aur usme ye bhi hai project man, uh, project manager role uh, sorry uh, pro, uh, program ke context mein project manager jo hai he is the individual responsible for oversight or management of a project that is being pursued as a component of the program एंड वो किससे गवर्न हो रहा है वो रूल्स जो उसके ऊपर लग रहे हैं वो रूल्स कहना चाहिए या पॉलिसीज जो जो भी चीज आप कहना चाहते हैं तो वो गुड प्रैक्टिसेस जो ले रहा है वो ले रहा है पीएमबीओ वो स्टैंडर्ड उसको आप ये नहीं कह सकते कि प्रोग्राम मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड को फॉलो करो उसका क्या काम है प्रोग्राम मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड को फॉलो करना वो पीएमबीओ के को फॉलो करेगा दे इंक्लूड इफेक्टिव प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट प्रोजेक्ट अपने मतलब प्रोजेक्ट कह लीजिए आप and delivery of project output as defined in the project charter and in the program plan in this capacity the project manager is subject to component governance oversight aur kijiyega governance to hai lekin component ki governance agar project hai to project governance hogi agar sub program hai to sub program governance hogi aur ye kaun hoga iska governor iska sponsor ya governor kaun hoga program manager oversight by the program manager acting in a role analogous to that of a program governance board wo pure board ki zimmedari jaise hoti thi program governance board ki to is project ke liye jo program iska apna governance board hai wo program manager khud hai to ye baat aapne puchi bhi zishan jab to us waqt maine aapko jo jawab diya tha to ye wohi hierarchy hai jo niche ki taraf transfer ho rahi hai aur ye unhi sawalon ke jawab hai प्रोग्राम की टीम मेंबर्स में प्रोग्राम जनरली सपोर्टेड बाय प्रोग्राम टीम कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ रिस्पांसिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम याद रहे ये वो लोग हैं जो प्रोग्राम के लिए काम करें जो प्रोजेक्ट के लिए काम करें वो प्रोजेक्ट टीम के मेंबर हैं प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर कौन लोग आ जाएंगे इसमें सारे जो लीड्स हैं तमाम कंपोनेंट्स uh, के वो तो है ही है इसके अलावा जो अदर वर्क हो रहे हैं ना जी जिस मतलब बेनिफिट आया बेनिफिट को यूनिफाई करने का काम कोई हो सकता है प्रोजेक्ट ना हो हो सकता है वो कोई सब प्रोग्राम ना हो लेकिन उसको जोड़ने तोड़ने का अमल है कुछ ऑपरेशनल वर्क है प्रोग्राम का अपना जिसको हम अदर वर्क कहते हैं उसके भी तो कंपोनेंट्स बने हुए हैं ना तो वो सारे लोग जो है वो डायरेक्टली प्रोग्राम टीम कहलाते हैं प्रोग्राम टीम मेंबर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम स्ट्रेटेजी आर प्लान are for overseeing or coordinating the activities conducted as part of the program plan including program components and other program related work wo jitna kaam ho raha hai 
ان کی تمام چیزوں کو کوارڈینیٹ کرنا ان کے ریزلٹس کو نکالنا جوڑنا ان سے بینیفٹ کو سیدھا کرنا یہ سارے کام پروگرام ٹیم ممبرس کے ہوں گے دس اٹ از کامن فار پروگرام ٹیم ممبرس ٹو انکلوڈ پروجیکٹ مینیجر ریسپانسبل فار پروجیکٹ دیٹ آر کمپوننٹ آف دا پروگرام اس کا مطلب ہے پروگرام ٹیم ممبر میں وہ تمام کمپوننٹ پروجیکٹ مینیجر کمپوننٹ سب پروگرام مینیجر اینڈ سو آن اینڈ سو فور آر دی ممبر آف دی پروگرام ٹیم پلس ادر پیپل ہو آر ڈوئنگ دا جاب آف پروگرام مینیجر پروگرام کے اندر کے جو کام ہیں اس میں جو کام کر رہے ہیں لوگ جو مدد کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے پروگرام ٹیم میں آتے Assignment of program team members to a specific program team is often made and endorsed, endorsed by the member of the program governance board as part of their role in ensuring that each program is appropriately supported. So, to ensure that the program has sufficient resources for program team members, so that the ultimate responsibility is to assign the uh, program governance board. But then I will tell you that the program is کہ وہ چاہے تو اس میں سے چھوٹے لیول کے لوگوں کو ہائر کرنے کی ذمہ داری پروگرام مینیجر کو سوری پروگرام مینیجر کو دی جا سکتی ہے ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ مینیجرز کو سلیکٹ کرنا گورننس بورڈ نے خود ہی کیا ہو اپنے خود سے سلیکٹ کر کے بتایا ہو کہ اس پروجیکٹ کو یہ سنبھالے گا اس کو یہ سنبھالے گا مطلب گورننس کا بورڈ کا یہاں کافی موٹا رول ہے گورننس بورڈ اگر چاہے تو ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور اگر چاہے تو کچھ چیزیں ڈیلیگیٹ بھی کر سکتا ہے تو پروگرام مینیجر گورننس بورڈ کے ساتھ لازمی بات ہے کہ ان کی آپس کی ریسپانسبلٹیز کلیئرلی ڈیفائن ہونی چاہیے اگر نہیں ہوں گی تو ایک لڑائی والا سین بن جائے گا پھر جناب پروگرام بذات خود کب گورننگ باڈی بنتا ہے یا بورڈ بنتا ہے وہ اپنے پروگرام کمپوننٹس کے لیے وہ خود گورننس بورڈ ہے یا وہ اسپانسر ہے خود سے پروگرام گولز آر پرسوڈ اینڈ بینیفٹس آر ڈلیورڈ بائی مینس آف آتھورائزیشن اینڈ انیشن آف کمپوننٹ پروجیکٹ اینڈ سب پروگرام اب پروگرام کیسے چلتا ہے جب اس کے کمپوننٹس کو آتھورائز انیشیٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جس کا کام اوپر والے گورننس بورڈ کا ہے پروگرام گورننس بورڈ کا جو کمپوننٹ پروجیکٹس اور سب پروگرام ہیں ان کے اندر کے جتنے کام ہیں انڈر دی ڈائریکٹ ڈائریکشن آف اے پیرنٹ پروگرام از کنسیپچولی دا سیم ایز آتھورائزیشن آف پیرنٹ پروگرام اٹ سیلف By its program governance board. جیسے پروگرام گورننس بورڈ پروجیکٹ پروگرام کے اندر اس کے کمپوننٹس کو شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ سارا کام کرتا ہے اسی طرح پروگرامس ہے وہ فنکشن سملر ٹو دیٹ آف اے گورننس بورڈ پروگرام بھی گورننس بورڈ والا یا اسپانسر والا فنکشن کرتا ہے پروگرام مینیجر اینڈ پروگرام ٹیمس میں بیکم ریسپانسبل فار گورننس فنکشن دیٹ از آفن ریفر ٹو ایز دا کمپوننٹ گورننس اب پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ لوگ اس کو پروجیکٹ گورننس کہتے ہیں ویسے کمپوننٹ گورننس از اے جنرل ٹرم جس میں سب پروگرام بھی آ جاتا ہے پروجیکٹ بھی آ جاتا ہے ادر ورک بھی آ جاتا ہے اس لیے ہم اسے کمپوننٹ گورننس کہہ رہے ہیں لیکن اگر اسپیسیفکلی آپ پروجیکٹ کسی کے حوالے سے بات کریں تو پروجیکٹ گورننس ہوگی ان دس رول پروگرام مینیجر آر ریسپانسبل فار ڈیفائننگ دا سسٹم اینڈ میتھڈ بائی وچ دیئر پروگرام کمپوننٹ پروجیکٹ اینڈ سب پروگرام ول بی مانیٹرڈ اینڈ مینیج جیسے آپ کے گورننس بورڈ نے پروگرام گورننس بورڈ نے آپ کے لیے سسٹم اینڈ میتھڈ بنائے تھے اب آپ انہیں بڑے اسکوپ کے اندر رہتے ہوئے اسی کی الائنمنٹ میں رہتے ہوئے ناؤ یو آر گوئنگ ٹو بی کریٹنگ دا سسٹم اینڈ میتھڈ فار یور کمپوننٹس دا ڈگری آف اٹانمی گرانٹیڈ ٹو پروگرام مینیجر فار اوور سائڈ آف دیئر پروگرام کمپوننٹس اینڈ دا میکینزم پرووائڈیڈ بائی پیرنٹ پروگرام ڈفر امانگ آرگنائزیشن اینڈ اٹ ڈفرس ایٹ ٹائمس امانگ پروگرام بینگ مینیج ود ان اے سنگل آرگنائزیشن ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک ہی آرگنائزیشن ہے اس میں ایک پروگرام کا اسٹرکچر کچھ اور ہے دوسرے کا کچھ اور ہے ادھر جو پروجیکٹ مینیجر کو گورننس کی طاقت ملی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہے اور ہمارے والے پروجیکٹ میں پروگرام مینیجر کو ہمارے والے پروگرام میں پروگرام مینیجر کی گورننس کی طاقتیں کچھ اور ہیں کیونکہ اوپر کا اسٹرکچر ڈفرنٹ ہے سو پروگرام گورننس اسٹرکچر is not the same in uh, is not the same in, for both the programs to is hawale se to degree of autonomy jo hai usme fark ho sakta hai program to program aur us hawale se program manager ko jo governance ka role milna hai usme bhi ek program manager ka dusre se fark exist kar sakta hai while some organizations choose to have component projects and sub programs governed by the same go program governance structure described for the parent program 
Others allow the parent program to assume independent responsibility for governance of program components. So, कुछ में तो एक ही system सब पे लागू होगा और कुछ में आप अलग अलग systems दे सकते हैं। ये apply करेगा दोनों situations में program governance के हवाले से भी जब बात हुई थी, तो हमने ये कहा था कि एक तो अप्रोच ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने प्रोग्राम चल रहे हैं एक ही गवर्नेंस बोर्ड बना लो ये बात हुई थी ना एक ही गवर्नेंस बोर्ड बना लो और एक ही जनाब उसी लाठी से सबको आंको फिर हमने ये भी कहा कि ये भी मुमकिन है कि हर प्रोग्राम का अपना अपना गवर्नेंस बोर्ड हो और ये भी मुमकिन है ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम का एक गवर्नेंस बोर्ड हो दूसरे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का दूसरा गवर्नेंस बोर्ड हो ये उस सूरत में जब गवर्नेंस मैकेनिज्म उन तीन चार प्रोजेक्ट्स के लिए अलग रखना है दूसरे तीन चार के लिए अलग रखना है अगर सबके लिए एक है तो फिर एक गवर्नेंस बोर्ड काफी है इसी फिलॉसफी को आप प्रोग्राम लेवल के ऊपर ट्रांसलेट करें अगर प्रोग्राम के सारे कंपोनेंट्स में एक ही लाठी से आंखें जाना है तो आप एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के लिए स्टैंडर्डाइज बना दें और सबको उसके सब पे वही अप्लाई कर दें और अगर आप समझते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंदर अलग अलग गवर्नेंस होनी है हर कंपोनेंट की तो हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी डिवाइस किया जा सकता है under such circumstances a program manager may assume responsibility for establishing a governance framework governing framework to manage component projects and sub program within the parent program wohi baat jo abhi humne discuss ki number of factors may influence the decision to give program team the autonomy to govern their comp program component projects and sub program including the experience of the program manager size and complexity of the program its components degree of coordination required to manage the program within the context of the larger organization. यहाँ पे ये बात कह रहा है कि ये जो हम कहते हैं ना कि इसको एक program manager को हमने ज़्यादा ताकतें दे दी हैं, दूसरे को कम दे दी हैं कि वो जो मर्जी कर ले। इसकी वजह पे बुनियादी तौर पे ये है, ये इसने कुछ pointers दिए हैं कि ये वो वजूहात हैं, जिनसे आप कह सकते हैं कि इन में फर्क किया जा सकता है। एक उसको कितनी autonomy देनी है इस मामले में size and complexity of the program पर depend करता है उसके components के ऊपर depend करता है degree of coordination कितनी required है उस पर depend करता है तो फिर वही बात आ जाती है पढ़ाई जितनी आप कर लें good practices जितनी आप पढ़ लें लेकिन actually ground situation के हिसाब से आपको इस सारे knowledge को tailor करना पड़ेगा ये कोई template नहीं है कि आप जहाँ भी चले जाएंगे आप कहेंगे जी बस मैंने तो ये पढ़ा था ऐसे ही होगा you have to be very flexible और वैसे भी हमने कहा था कि program manager का function ही ऐसा है कि वो तो होता ही बहुत ज़्यादा flexible है। अच्छा जी आखरी topic है हमारा other governance activities जिसके अंदर वो चार पांच headings थे वो हम देख लेते हैं। Other governance activities जो program management को support करती हैं, program governance function often assumes responsibility for establishing organizational capabilities that support the effective and efficient management of programs. Five such things are there. Five such supporting capabilities, which program governance function, which is what we call it, which is what we call it, or supports it. One is that we call it the program management office. If the program management office will be easy, then it will be easy for its own life. The program management information system is an automated system, which can be able to keep all the files here and keep all the happenings recorded. उससे भी इसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रोग्राम मैनेजमेंट के नॉलेज की मैनेजमेंट का कोई बंदोबस्त को लाइब्रेरी या कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा डेटाबेस हो, जिसके अंदर प्रोग्राम मैनेजमेंट का सारा नॉलेज सही सही जगहों में जाके फिट होता रहे, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। प्रोग्राम मैनेजमेंट Benefiting the governance function. Governance function is not going to go to the way. If these things exist, if these capabilities are produced in your organization, in your program, then your program will be very easy to do its governance. People will be trained, they will know the things, they will be made, they will be made, they will be made, program management office will be watching, automated systems will exist. So this is a very difficult system in which we will go. These capabilities may be created by an by an individual program governance board specifically to support an individual program 
or they may be created as a core organization as well. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेंट्रल सारा सिस्टम बना लिया जाए कि जी इसके तहत सारा कुछ होगा तो ये भी बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग हर प्रोग्राम के लिए हो तो भी कोई मसला नहीं है फिर वही बात आ जाती है अगर वेरिंग किस्म के प्रोग्राम्स हैं तो शायद हम हर प्रोग्राम का अलग अलग प्रोग्राम ऑफिस बनाए अलग अलग उसका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रखें या वट एवर ओके जी प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस के हवाले से बात करते हैं Organizations pursuing multiple programs and those pursuing programs that are extremely large in size, complicated in pursuit or complex in nature. याद रखिएगा ये बात. Program management office can exist anywhere. Program management office can exist within a program also, and it could be over the programs. It could be at organizational level. There is a central program management office. Assisting all the program being run in the organization. दोनों scenarios को जहन में जरूर रखिएगा अगर तो program management office सिर्फ एक program के अंदर exist कर रहा है तो वो program की support के लिए है Then it will be only looking after the program components and the program itself. And maybe वो कुछ गवर्नेंस को support provide करे On the other hand, अगर एक central program management का office बना हुआ है तो वो सारे प्रोग्राम्स के लिए ये चीजें सारी अवेलेबल कर रहा है सबकी ऑडिट्स कर रहा है सब कुछ करने की आ, के लिए एक सेंट्रल बॉडी एग्जिस्ट कर जाएगी और मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड दो परसुइंग प्रोग्राम दैट आर एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज उनके लिए शायद अलग बनाना पड़े लेकिन अदरवाइज ये ठीक है ऑफन सीक टू इंश्योर अ हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर प्रोग्राम बाई क्रिएटिंग अ प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस एज अ फॉर्मल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोग्राम मैनेजमेंट याद रखिएगा प्रोग्राम ये फैशन बना हुआ है पीएमओ बनाने का लेकिन पीएमओ जो है ये बहुत इंट्रीकेट सब्जेक्ट है ये जब आप बहुत ही मेच्योरिटी हाई मेच्योरिटी के लेवल पे जा पहुंचते हैं तब कहीं जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल होती है कि वो अपने अंदर इस किस्म के पीएमओ बना सके क्योंकि पीएमओ इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भाई एक्सीलेंस पे तो वही पहुंचेगा जो मेच्योर हालत में होगा एक बच्चा तो एक्सीलेंस नहीं हासिल कर सकता इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक मेच्योर ही नहीं है नवी नवी आई है इस चीज के अंदर प्रोग्राम चलाने कल शुरू किए हैं और वो कह दिया हमने पीजीएमओ बनाया हुआ है बना ले आप अच्छी बात है लेकिन मसला यह है कि आपकी प्रैक्टिस तो कहीं सीधी हो जाए तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का शौक तो बड़ा होता है हर कोई हर ऑर्गेनाइजेशन में पीएमओ बन जाते हैं लेकिन ना उन्हें चलाना आता है ना उनके फंक्शन का पता होता है अल्टीमेटली वो कर कुछ और ही रहा होता है इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ पीजीएमओ मे नॉट बी डेलीगेटेड टू अ डेडिकेटेड ऑफिस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीन तो वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीन का सवाल नहीं बनता पीएमओ एग्जिस्ट करवा ले आप बेशक मगर पीएमओ के फंक्शन आप किसी डेडिकेटेड ऑफिस को डेलीगेट नहीं करें इंस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सीलेंस मे बी डेलीगेटेड टू एन इंडिविजुअल मैनेजर With an exceptional understanding of program management practices, तो मतलब यह कि उस छोटे ऑर्गेनाइजेशन में शायद पी एम ओ जो है वो एक ही बंदे को कंपोज कर रहा है एक पढ़ा लिखा आदमी जो सब कुछ जानता है तो सपोर्ट फंक्शन के लिए वो वो वहां एग्जिस्ट करेगा और डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल प्रोग्राम मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर साइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम या फिर आप प्रोग्राम मैनेजर को कहेंगे भाई आप अपनी मैनेजमेंट खुद करें और अपना पी एम ओ आप खुद ही हैं The program management office provides professional expertise and support befitting an organization center of excellence in program management by providing staff highly trained in program management and in the accepted practices of applying program management within the context of the host organization. याद रहे जब हम program management office की बात करते हैं तो हम standard for program management के मुताबिक इसको set करेंगे. अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की बात करते हैं तो हम पी एम बी ओ के हिसाब से सेट करें तो ये लेवल हाई है और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहने को तो पीएमओ कहते हो लेकिन वो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता हो तो वो भी मुमकिन है विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस में भी टास्क विद प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज कंसिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एज डिस्क्राइब इन द स्टैंडर्ड टू अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम आप जरा ये गौर कीजिए एक पीजीएमओ पोर्टफोलियो को असिस्ट कर रहा है लाजमी बात है कि जो डाटा यहां से जनरेट हो रहा है वो पोर्टफोलियो की डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल हो सकता है 
तो पोर्टफोलियो को सपोर्ट करें यहाँ पे एक और बात आ जाती है जैसे हमने अभी कहा था कि कहने को प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस कैन एग्जिस्ट विद इन अ प्रोग्राम बट इट विल सपोर्ट द प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड इसी तरह अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर एक प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पोर्टफोलियो को यहाँ पे एक और लेवल सामने आता है जो यहां नहीं दिया हुआ लेकिन उसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस सो देर इज एक्सिस्टेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस ऑल्सो एंड देर इज एक्सिस्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफिस ऑल्सो देन एंटरप्राइज एंटरप्राइज लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे पोर्टफोलियो प्रोग्राम प्रोजेक्ट इन सब लेवल पे पीएमओज एग्जिस्ट कर सकते हैं देर नेम्स मे बी स्लाइटली डिफरेंट बट जनरली हम कह देते हैं पीएमओ लेकिन पीएमओ पीएमओ सिर्फ ऐसे नहीं होता पीएमओ हमें डिफाइन करना पड़ेगा ये किस लेवल पे है इसका क्या रोल है ये किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये क्या डिफाइन कर रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रख रहा है क्या हिसाब किताब है सेंट्रलाइज है डिसेंट्रलाइज है क्या इसका सिस्टम है सारा Alternatively, in organizations pursuing exceptionally large, complicated and complex projects, multiple PMOs may be established, each of which may be dedicated solely to the conduct of one or more critical organizational programs. फिर आ जाते हैं जी program management system. ये वो mechanism है जिसके तहत आप इन सब चीजों को चलाना चाह रहे हैं. Effective program management requires the efficient and effective exchange of information. बिटवीन द प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजर एंड प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड तो ये वो सिस्टम है जिसके तहत हम सारा सिस्टम मतलब जिसके तहत हम इस प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं कौन किससे कैसे कम्युनिकेट करेगा किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और ये सारा आपस में कौन किसको क्या देगा कब देगा कैसे देगा इट रिक्वायर्स एट एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर हैव एक्सेस टू करंट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टू द प्रोग्राम Managing such information becomes formidable, especially in organizations pursuing numerous programs or programs that are complicated or complex. So, its what can be done? Its what can be done? Then it will be that we will want to automate the project management system and we will want to make a project management information system so that automatically those things can be managed. Anyways, an organization's program governance function may support their organization's program management capability. By establishing project management information system, यही कहा ना मैंने, that enables collection, access, reporting and analysis of information relevant to the management of program and project within the portfolio. तो एक तो system बनाए, interconnections establish करें, उसके बाद उसको automate कर दें, तो project management information system बन जाएगा, और फिर आ जाती है आपकी knowledge management. प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉरी प्रोग्राम मैनेजमेंट की नॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में आल्सो इंक्लूड वर्क एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एड्रेस नॉलेज मैनेजमेंट विद इन अ प्रोग्राम आप जो कुछ भी करते जा रहे हैं लेसन लर्न आ रहे हैं प्रैक्टिस आ रही हैं बहुत से काम हो रहे हैं और ये सब कुछ अगर कहीं पर महफूज हो इट इज नॉट ओनली द एक्सपीरियंसिस बट इट इज ऑल्सो द नॉलेज विच हैज बीन अकोमोलेटेड बाय वेरियस प्रोग्राम मैनेजर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस of uh, doing their programs program knowledge management is not always present in program although when it is employed knowledge management will involve three primary elements kya hai ji knowledge ka collect kiya jana aur share kiya jana individuals and subject matter experts who possess the specific element of program unko matlab izzat dena ya unko koi ek ahmiyat dena unki baat sunna teesra प्रोग्राम मैनेजमेंट का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी हमने बनाया था इन विच द कलेक्टेड प्रोग्राम नॉलेज एंड प्रोग्राम आर्टिफेक्ट आर स्टोर उसका होना अब आप गौर कीजिए एक तो नॉलेज का इकट्ठा होना और शेयर होना दूसरा उन लोगों जिनके पास नॉलेज है उन उनको अहमियत देना और तीसरा प्रोजेक्ट मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर उन सारी चीजों को महफूज करके आर्काइव करना ये आप बिल्ड होता रहेगा नॉलेज बिल्ड होता रहेगा और ये ये फिर बात जाती है ना कि आप पी एम अगर पी एम ओ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नॉलेज मैनेजमेंट उसका आर्काइव बन जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम अप्लाइड प्रोग्राम नॉलेज मैनेजमेंट विल इंक्लूड द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद टाइमली आइडेंटिफिकेशन स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ की नॉलेज टू वेरियस प्रोग्राम कंपोनेंट टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स 
टू सपोर्ट साउंड एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग अब जब ये इलम का जखीरा मौजूद है तो इस जखीरे को पीएमआईएस के जरिए इस तरह से महफूज किया जाए आइडेंटिफाई किया जाए स्टोर किया जाए और इस तरह से अवेलेबल किया जाए कि जब जिसको जहां जरूरत है डिसीजन मेकिंग के लिए उसके सामने ठक से डाटा मौजूद हो दिस इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम नॉलेज फॉर यूज एज अ रेफरेंस देखें ये ये जो कुछ हमने इकट्ठा कर रखा है ये रूल्स नहीं है ये लॉज नहीं है ये रेफरेंसेस है मैंने एक किताब पढ़ी उसमें एक बात अच्छी लगी मैंने नॉलेज मैनेजमेंट में डाल दी बाद में कोई रेफर कर सकता है रेफरेंस के लिए है ये कोई कानून की किताब नहीं है कि आपने इसको लाजमी फॉलो करना है आप देख लें एज अ प्रोग्राम मैनेजर अगर आपको अप्रोप्रिएट लगती है उस चीज को अप्लाई कर लीजिए तो वो ये वो जो फ्लेक्सीबिलिटी है अडोप्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है सो प्रोग्राम मैनेजर इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इजिली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू ऑल दो नीड इट ये जो छुपाने का एक कल्चर एग्जिस्ट करता है कि ये बात मुझे पता चल गई है किसी और को ना कहीं पता चल जाए ये नहीं होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड ऑल दो उसने कहा मैंने आपको बता तो दिया कि नॉलेज मैनेजमेंट कोई चीज होती है और ऐसा कुछ होना चाहिए ऐसा इंतजाम होना चाहिए लेकिन इस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव में ये नहीं आता कि हम नॉलेज मैनेजमेंट में इससे ज्यादा बात करें प्रोग्राम मैनेजर विश टू इनकॉर्पोरेट नॉलेज मैनेजमेंट एज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम they manage uh, they they manage are encouraged to uh, reference the approaches described in readily available project and program literature to kehta ji kitabe padhe ja ke dekhe latest research kya ho rahi hai aur knowledge management ke bare mein apna ilm badhaye audit support program governance function ke liye to bada hi zaruri hai na ji wo assume karta hai ki organizational responsibility for ensuring that the program under authority remains prepared for audit that may be required or desired based on the specific nature of the organization enterprise to matlab ye hai ki audit ready organizations ya audit ready programs hone chahiye is tarah ka transparent system ho ki aap kabhi bhi you can walk into the system and review it easily without bothering and disturbing anyone else ye bada important factor hai ki jab audit ho raha ho to aisa nahi hai ki audit ke liye aap स्पेशली कोई तैयारी करके यूनिफॉर्म पहन के खड़े होंगे कि जनाब आज तो ऑडिट वाले आ रहे हैं आज हमने जरा अच्छा अच्छा काम करके दिखाने काम आपके यहाँ रेगुलर तरीके के साथ अच्छा ही होना चाहिए और किसी भी वक्त ऑडिट वाले वॉक इन कर जाएंगे और वो देख लेंगे और आपको कोई जरूरत नहीं है अपने काम की स्पीड को बढ़ाने या घटाने की या कोई कुछ दिखाने की आप जो कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं such audits may be conducted by agents internal or external to the organization as part of assessments of organizational and program compliance with approved or mandated business or program management processes so ye log aapki organization ke andar se bhi nominated ho sakte hain bahar se koi specialist bhi hire kiye ho sakte hain inhone aake wo kuch cheeze check karni hai unka kaam hai wo jane ki unhone kya check karna hai lekin cheeze wohi hongi jo aapke program mein aapko zimmedariyan di gayi hain क्या ऑब्जेक्टिव हैं, अलाइनमेंट्स हैं कि नहीं है ये सब बातें प्रोग्राम ऑडिट्स आर फ्रीक्वेंटली फोकस्ड ऑन प्रोग्राम फाइनेंस प्रोग्राम की मैनेजमेंट की प्रोसेस और प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम की क्वालिटी और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन जनरली वो इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं और देखा जाए तो इन्हीं में से सारे के निकलते हैं इन्हीं से अंदाजा हो जाता है हाउ वेल द प्रोग्राम इज परफॉर्मिंग और ये वो आपके हेल्थ चेक थर्मामीटर डाल के आपने उसका टेम्परेचर चेक करना है ये वो भी चेक करके ले जाते हैं to support the organization's preparedness for audit program governance function may assume responsibility for creating or employing organizational infrastructure to support the effective audits of program such as an information repository bajaye iske ke jab audit ho to aapke bhag daud machi ho aap aisa mechanism bana de aise databases bana de jahan ye data jo ke wo dekhne aate hain wo pehle se maujood ho अगर उन्होंने कहीं से डाटा देखना है तो वहां से देख लें अगर वॉक वॉक थ्रू करना है तो वॉक थ्रू कर लें और उन चीजों को कंफर्म करना है तो कंफर्म कर लें लेकिन ऐसा ना हो ना कि ऑडिट वाला आया वो कहता है हाँ जी बताएं जरा आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट का है वो जी वो अभी बना के देते हैं आपको अभी बना के क्यों देते हैं आपको पता नहीं है कि फाइनेंशियल उसको क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती है वो चीजें स्पेशली उसके लिए ना बनाए मगर वो आपके सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए 
आपकी रिपोजिटरी में करंटली अपडेटेड मौजूद होनी चाहिए प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड में एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक प्लान फॉर ऑडिट टू बी यूज बाय द प्रोग्राम टीम तो मतलब उन्होंने पहले से उसको इसका भी प्लान बनाएंगे कब कब कौन सा ऑडिट होना चाहिए और उसको क्या चेक करना चाहिए सच प्लान ऑफन प्रोवाइड डिटेल ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग ऑडिट एक्सपेक्टेशन क्या है प्रिपेयरनेस क्या है स्टैंडर्डाइज ऑडिट प्रोसेस क्या है एंटिसिपेटेड स्केड्यूल फॉर नॉन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोग्राम स्टाफ रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट जब ऑडिट हो रहा हो तो प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टाफ ने क्या करना है पॉलिसीज फॉर रिव्यू एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिट रिजल्ट <coughs> तो ये ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम स्टाफ ने खासतौर पे उसके लिए कुछ करना है प्रोग्राम स्टाफ की नॉर्मल जिम्मेदारियों में लिखा होगा कि यू विल बी रेडी फॉर ऑडिट एंड दीज दीज डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर तो कहने का मतलब है कि वो अगर अपनी आम फराइज में उन कामों को कर रहे होंगे तो ऑडिट के होने का पता भी नहीं चलेगा Audits are sometimes viewed as time-consuming endeavors that add burden to program staff. So, I am just saying that the add burden will be there when you are not ready. The first the systems you have not aligned with it. Then it becomes a burden. When I am saying that you should have to be there, you don't need to stop in between. And you make such a way that it is easy to do that the audit is not easy to do that the audit is not easy to do that. It should be noted, however, that audits are often valuable measures of program quality, which help the program manager and program team avoid the need for later corrective action. अच्छी बात है audit हो जाए, आपकी वो quality control के मसाइल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इधर assurance हो जाएगी automatically. Audit support provided by governance function may therefore contribute significantly to the eventual success of a program. It is not only a governance function, but it will be a fuck out of your program. Then the next thing is your education and training. You have to prepare people to learn and learn. You have to keep the knowledge and keep the knowledge, but your team knows how much you know about the program management. Organizational governance function may further support program management by providing organization education and training in program management role and responsibilities. Skills, capabilities, and competencies. Sponsorship of specific education and training by a program governance function in collaboration with the program management or a program management office enables focused training on the specific practices and needs of program management within the context of the host organization. आप अपने बंदों को ये वही बात है जी एचआर वाली बात आ जाती है नीड असेसमेंट करके रखें. आपको पता होना चाहिए किस बंदे को कौन सा स्किल्स काना है. और उसको रेक्विजिट ट्रेनिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट की जो चाहिए वो उसको दिलवाएं या ऐसा इंतजाम कराएं कि वो एजुकेशन उस या ट्रेनिंग उसको मिल जाए आप इन हाउस दिलवाते हैं अदरवाइज उसे कहीं कोर्स पे भेजते हैं कुछ करते हैं फैसिलिटेट करें और अपने लोगों को उस मैदान के लिए तैयार करें स्पॉन्सरशिप एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट दो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द रोल्स दे फेल अब यहां पे आप पाकिस्तान में देख लें प्रोग्राम मैनेजर तो बहुत से हैं एक बंदा क्वालिफाइड नहीं है क्वालिफाइड चले मैं मान लेता हूं कि जी वो बड़े तजर्बाकार लोग हैं उनको बहुत सालों का तजर्बा है लेकिन बात यह कि दुनिया भी तो किसी रुख चल रही है ना ग्लोब भी तो घूम रहा है नई नई चीजें भी तो आ रही है जो बातें हम यहां कर रहे हैं आप में से किस किसको ये सारी बातें पता थी प्रोग्राम मैनेजर तो आप भी हैं अब बहुत अच्छे प्रोग्राम मैनेजर हैं कि आप लोग ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहां पे मतलब कोई सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं उसके बावजूद डिस्पाइट द फैक्ट यू आर अ गुड प्रोग्राम मैनेजर यू आर वर्किंग विद अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इन अ गुड कंट्री स्टिल यू डोंट नो ऑल ऑफ द प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट के सारी बातें जो ये स्टैंडर्ड आपको बता रहा है वो सारी तो नहीं पता थी तो इसका मतलब है कि हमें इन चीजों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा और ये एजुकेशन उन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी जी जनाब वी कम टू दी एंड ऑफ दिस सेक्शन और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बोले वरना फिर हम टेस्ट शुरू करते हैं जनाब एनी वन नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं आज तो मैं इतना ज्यादा बोला हूं आज तो कोई क्वेश्चन होना ही चाहिए था
सर एक्चुअली रिफ्लेक्शन है इसमें के जो है जो गवर्नेंस बोर्ड है ये प्रिंस टू मेथोडोलॉजी में है और बेसिकली अगर हम पीएम बॉग और प्रिंस टू को कंबाइन कर दें तो देन जो है ना वो सारी बातें हमने वो डिस्कस की है अभी जी जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है और प्रैक्टिकली जो है मैं इस स्ट्रक्चर में जो है ना मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो इन स्ट्रक्चर में है जिसमें हम जो है वो जो मैं बात आपसे पूछ रहा था डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई सब प्रोग्राम हो तो उसको कैसे मैनेज करते हैं तो उसका भी जो है वो बेसिकली जो तरीका मैंने मैंने एक्सपीरियंस किया यानी कि मैंने जो बनाया था वो ये था कि हमने एक रेफरेंस ग्रुप बनाया था ओके जो कि विद इन दैट सब प्रोग्राम जो है उसके पास डिसीजन पावर थी ठीक है हम उसको जो है वो गवर्नेंस बोर्ड कह सकते थे लेकिन बेसिकली जो है वो ऑफिशियली वो गवर्नेंस बोर्ड नहीं था उसके डिसीजन को ओवर रूल किया जा सकता था लेकिन जो है वो गवर्नेंस बोर्ड ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए इन लोगों को हमारे जो ये नॉमिनेज हैं आप इनके साथ एक रेफरेंस ग्रुप बनाए और वो जो है इसका प्रोजेक्ट का शेड्यूल अप्रूव करेंगे उसमें बजट में चेंजेस करनी है तो वो रिकमेंड कर सकते हैं और जो है वो फिर गवर्नेंस बोर्ड में फॉर्मेलिटी हो जाएगी या ये है कि जो प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन है वो जो है वो प्रोग्राम मैनेजर ने कहा ने डेलीगेट कर दिया कि जो ये रेफरेंस ग्रुप वैल्यूएट करेगा वो मेरी वैल्यूएशन होगी क्योंकि वो मेरे कस्टमर है बिल्कुल सही देखें हमने एक बात कही कि ये गाइडलाइन है ये गुड प्रैक्टिस है आप इनको टेलर कर सकते हैं और जो है ना प्रिंस टू या जो यूके का सिस्टम है उसमें ये है कि वो जरा इट इज अ बिट मोर देन द गाइडलाइन मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं है वो वो एक फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क ज्यादा स्पेसिफिक होता है और वो बताता है कि ये करे ये फलाना बंदे की ये जिम्मेदारी है एग्जैक्टली exactly बताता है आपने देखा होगा पीएमआई किसी जगह कोई फॉर्मेट नहीं देती ये बता देती है कि इसमें ये ये चीजें कंसिडर कर लेना वगैरह यानी फॉर्मेट कभी नहीं देती ये, ये सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ये आपको फ्रेमवर्क नहीं देती आई I मीन mean, वो जो क्या कहते हैं उसको मेथोडोलॉजी नहीं देती जबकि वो जो है यूके वाले वो क्योंकि गवर्नमेंट में अप्लाइड है ये सारा सिस्टम और गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है खासतौर पर यूके गवर्नमेंट के लिए तो उन्होंने इसके अंदर बाकायदा अपना मेथोडोलॉजी भी रखा हुआ है किसी हद तक लेकिन जेनरिक करके रखा हुआ है लेकिन यह है कि मेथोडोलॉजी है इसके अंदर तो इस वजह से वहां आपको जरा ज्यादा आसानी मिल जाती है कि यार चलो ये लिखा हुआ है ऐसे ही करना है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिस तरह जो आप कह रहे हैं ये आपकी टेलरिंग है और बिल्कुल सही टेलरिंग है इस तरह से काम होता है और हो सकता है जी जनाब एनी वन एल्स आर वी रेडी फॉर द एग्जाम सर मैं आज पीसी से कनेक्टेड नहीं हूं मेरे कोई ब्राउजर पे मसला हो गया अच्छा अच्छा तो मैं इस वक्त जो है मोबाइल पे हूं तो लेट्स सी कि अगर मोबाइल पे भी जो है आएगा आएगा इतने लेकिन वैसे मैं आपको ये सारा कुछ भेज भी चुका हूँ वो जो मैंने कल लिंक दिया था और प्रैक्टिस के लिए अगर आप ये करना चाहें तो बिल्कुल ये कीजिए अच्छा है थोड़ा पता चल जाता है कि यार कितनी बातें ग्रहस्प की हैं मुझे उम्मीद है कि अभी हम उस स्टेज पे पहुंच गए कि यू विल परफॉर्म वेरी वेल टूडे सो शुड वी स्टार्ट ओके जी मेरी तरफ से खुदा हाफिज और टेस्ट आप लोग शुरू कर लीजिए टेक केयर जी खुदाफिज